Všechny vás zdravím. Slibuju, tohle je poslední badatelské video, ve kterém takhle straším. Ten problém s YouTubem, s tím, že údajně mám duplicitní obsah kradený z televize, ten problém skončil stejně tak náhle, jak náhle začal. Tedy svět je zase v nejlepším pořádku a já můžu dělat to, co jsem dělal dosud. Všechno špatné je ale k něčemu dobré a já jsem tuhle tu pauzu využil k tomu, že jsem po třech letech konečně zprovoznil svoji webovou stránku. Děkuji Jirkovi Novákovi za to, jak strašně moc mi v tom pomohl. Ten web bych vám chtěl doporučit, protože dělám na několika zajímavých věcech, které se tady na kanále neobjeví. Jestli vyjdou, dozvíte se o nich právě tam. No a k dnešnímu videu. Od natáčení k jeho nastříhání uplynul rok a půl. Pořád jsem si myslel, že by bylo dobré natočit k němu nějaký rozhovor a nevěděl jsem s kým. Teď mi došlo, že to zas až tak úplně moc potřeba není. Byla to ta nejúžasnější zahraniční cesta a nejúžasnější místo natáčení, které jsem měl zatím možnost natáčet. Podívejte se sami, podle mě je to trochu mazec. Naše cesta přes Fagaraš vede z jihu na sever, z Valašska do Transylvánie. Fagaraš je nejvyšší pohoří v Rumunsku a pokud za těch pár dní cest po zemi můžu soudit, je i nejkrásnější. Nedaleko vesnice Arefu se z čisté jasna z otevřené krajiny dostanete do úzké soutězky řeky Artěž. Už z dálky na vás schlíží ruiny pevnosti vlada Drákuly. Pevnost Poenary byla jeho hlavní sídlo a právě odsud prchnul tajnou chodbou do Arefu těsně předtím, než Turci Poenary zničili a dobili. Mimochodem klobouk dolů i před těmi Turky, protože dostat se na pevnost znamená překonat 16 schodů. Cesta je to skutečně nekonečná. Když si člověk odmyslí schody a přimyslí výzbroj, smekne i před Turky. Spojenar je nádherný výhled na začátek Fagaražského průsmyku, úzké soutězky, ve které s autem nastoupáte do víc než dvoukilometrové výšky. Ještě jsem zapomněl dodat, že obyvatelé Arefu si po pádu Poenary hodně polepšili. Drákulovi totiž pomohli na útěku a on jim za to věnoval pozemky v okolí. Ještě do první světové války o tom vysel v místním kostele Drákulou stvrzený glejt. Problém rumunských památek je ale v tom, že velká část zmizela bez stopy. Sedáme do auta a jedeme dál. Ze silnice šplhající po stěně vede na jednou odbočka po solidním mostě. Je z ní nádherný výhled na Drákulovu pevnost. Dál po odbočce se nesmí. Kdybych byl býval věděl, kam vede a co se z ní dá natočit, asi bych nějaké ty opletačky s rumunskou policií risknul. Pokračujeme tedy po cestě pro civily a v tuhle chvíli spadne čelist Jirkovi i mě. Takže... Právě se nacházíme na Slavské přehradě, kde můžete vidět taková menší. No, ale... Přehrada Vidraru je největší v Rumunsku, pátá největší v Evropě a devátá na světě. Její hráz je vysoká 166 metrů. Postavili ji mezi roky 1960 a 1965. Podařilo se mi dokonce sehnat několik fotografií z doby výstavby. Už asi chápete, proč jsem zpětně zalitoval, že jsem neriskoval medvědy a policajty a nenechal se ohromit obrovskou stavbou nad svojí hlavou. Ona zakázaná silnice totiž vedla k patě hráze. Až do roku 1960 to tu byla takřka dokonale nepřístupná oblast, možná pro několik horalů. Při stavbě přehrady se objevil plán postavit i silnici přes Fagaraš. Jenže ani tak velká země jako je Rumunsko si nemohla dovolit najednou stavět tak velkou přehradu a jednu z nejkrásnějších a nejnáročnějších silnic světa. Samotná elektrárna je schovaná ve skále a má výkon pětiny jednoho temelínského jaderného bloku. Nad přehradou stojí památník elektřiny, obrovská socha Prometea. I u něj platí, že ho nebudete obdivovat, jednoduše vás ohromí.
tři roky po dokončení elektrárny vydal Nikolaj Čaušesku rozkaz postavit přes Fagaraž jednopruhovou silnici. Práce na ní začaly v roce 1969. Měla sloužit jako strategická spojnice pro nákladní dopravu v mírových dobách pro dopravu dřeva. V roce 1971 se ale Čaušesku ve své megalomanii rozhodl, že postaví silnici dvouproudovou a kolem honosné horské hotely a zimní střediska. Obrovský projekt byl i tak nad cíly země. Začalo se se stavbou běžné silnice v extrémních podmínkách. Slavnostní otevření 118 km dlouhé komunikace bylo, za účasti Čaušeska, jak jinak, 20. září 1974. Silnice ale v původní podobě nestačila a hned po dvou letech začala přestavba do současné podoby. Stoupáme postupně výš a výš, ubývají stromy a přibývají zatáčky. Těch 118 km je třeba na překonání vzdušné vzdálenosti 48 km. Megalomanská stavba má víc než 800 mostů a 5 tunelů. Při stavbě použili 6,5 tisíce tun výbušnin. Oficiálně při stavbě zemřelo 40 lidí. Neoficiální čísla tvrdí, že jen při stavbě přehrady zemřelo 400 lidí. Silnice DN7C je z jihu mírnější. Dostat se do nejvyššího bodu tak trvá déle. Naši průměrnou cestu vám ale neřeknu, protože každou chvíli zastavujeme a ohromeně zíráme, aby jsme za pár minut zastavili znovu a zírali ještě víc. Kroutíme se po horských úbočích, silnice a stromy pod námi jsou stále titěrnější, ale mohutné štíty hor okolo nás jsou stále nedostižně vysoko nad námi. Čaušeskovi stavbaři dotáhli silnici až do nadmořské výšky 2034 metrů a prorazili hlavní hřbet téměř kilometr dlouhým tunelem. Nemusím asi dodávat, že to je nejdelší rumunský tunel. My jsme zastavili u jižního portálu. Bylo to nutné. Musel jsem si něco vyřídit. Koulovat se 21. července za 30 stupňového vedra přírodním sněhem je jen další v řadě neuvěřitelných zážitků. Pokud by se Čaušeskovi stavbaři rozhodli jít se silnicí přes hřeben, museli být ještě o 250 metrů výš. Pro srovnání, Arefu, náš výchozí bod, je v nadmořské výšce 600 metrů, severní konec Fagaražské silnice je ve výšce 450 metrů nad mořem. Jestliže jsme byli ohromeni jižní částí Fagaraše, bylo to proto, že jsme netušili, že severní část je ještě strmnější a ještě klikatější. Stojíme nedaleko severního tunelového portálu a víc než kilometr a půl pod námi je Rumunsko. Člověk se tu neubrání myšlence, jak dobré má naše auto brzdy. Silnici přes Fagaražský průsmyk se říká Čaušeskovo šílenství. Pro její stavbu se prý rozhodl po zásahu vojsk Varšavské smlouvy v Československu. Chtěl tak prý urychlit případný přesun rumunské armády v případě napadení. Jen tak jde asi vysvětlit neuvěřitelná stavba. Dopravní důvod pro ní totiž není. Jen 20 kilometrů na západ proti náhorský masiv řeka Old a postavit v kanionu řeky silnici bylo daleko jednodušší. Silnice přes Fagaraš je tak nejvýše položenou vedlejší silnicí v Evropě. Říká se, že silnice přes Fagaraš měla být jakási demonstrace Čaušeskovy moci a síly. Jen tak by dávala smysl. Ona by totiž i té armádě byla většinu času k ničemu. Silnice se totiž dá používat podle počasí jen 4 až 5 měsíců v roce. Od listopadu do června je tu totiž tolik sněhu, že jeho odklízení silničáři vzdali a postavili sem radši lanovku. A jak to vypadá, fascinuje tato stavba i výhledy z ní i místní. Jinak by projeli bez zastavení. A jestliže jste dokoukali video až sem, evidentně vás Rumunsko zajímá. Prozradím vám, že na příští rok se chystám do Rumunska vrátit. A jestli mi stream nezaplatí kameramana, nebo výrazně nezbohatnu, abych si ho mohl zaplatit sám, budu možná potřebovat nějakého otrlého parťáka s řidičským průkazem a bez půdu sebe záchovy. To je neuvěřitelný tohleto. Nebudem už v tomhle zlým světě žít. Ani ty nebudeš žít, neboj se. Nenechám tě tu. Teď jdi a znič stromky, nic živýho tu po nás nesmí zůstat. Proč by se sebe vrah chytal? Chytal, ano. Proč by se chtěl zachránit? 
to bylo štěstí, že to odmítla mého, kajna by zařvala taky. Častokrát, jakoby, když cítí mrtvolu, tak se vyčurá.